నేటి నవీన జీవన విధానంలో చాలామంది వట్టిగోన సమస్యతో వేధించబడుతున్నారు ఈ వట్టిగోనే సమస్య వల్ల తలదిప్పుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది అలాగే నడుస్తున్నప్పుడు తూలినట్లుగా కూడా అవుతుంటుంది ఏ పని మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టలేకపోవట అలాగే ఒక విధమైన భయం అనేది కూడా ఉండట ఈ సమస్యలో చూడవచ్చును ఈ సమస్య అనేది చూడటానికి చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్ల చాలా ఇబ్బందికి గురి కావాల్సి వస్తుంది ఈ సమస్య అనేది ఎదుర్కొన్నప్పుడు లోపల మందన పడకుండా వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా నివారించబడుతుంది ఈ వట్టిగో సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు కనుక చూసినట్లయితే మొదటగా బీపీ అనేది కొద్దిగా హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్య అనేది సాధారణంగా వస్తుంటుంది అలాగే మెదడుకు అందవలసిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం తగ్గినప్పుడు కూడా ఈ సమస్య అనేది ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది అలాగే కొన్ని జన్నుపరమైన లోపాల వల్ల కూడా ఈ యొక్క సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో తలకు బలమైన గాయాలు తగిలినప్పుడు కూడా ఈ సమస్య అనేది వస్తుంటుంది అలాగే చెవు ముక్కు గొంతు సమస్యలతో చాలా కాలం నుండి వేధించబడుతున్న వారిలో కూడా ఈ సమస్య వస్తుంటుంది చాలా సందర్భాల్లో మెడలో బోన్స్ అనేటివి అరుగుదల వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ వట్టిగా ఉన్న సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది ఈ తలదిరుగుడు సమస్య అనేది చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది ఈ తలదిరుగుడు లక్షణాలు కనుక ఒకసారి గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా నిద్ర నుంచి లేవగానే ఈ సమస్య అనేది మొదలవుతుంది నిద్ర నుంచి లేచిన తర్వాత మొత్తం ఇల్లంతా తిరిగినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది లేదా బెడ్ చుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నీ తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపించడం లేదా తల మొత్తం గిరున్న తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపించడం అనేది జరుగుతుంటుంది అలాగే రోడ్డుపైన నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు తడబడడం నడుస్తున్నప్పుడు తూలిపడడం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతుంది అలాగే కూర్చుండి లేచినా కూడా తల తిరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఒంటరిగా బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా తీవ్రమైన భయం వేస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా తూలి పడిపోతామన్న భయం అనేది ఎక్కువగా వేధిస్తుంటుంది కావున ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళాలంటే చాలామంది భయపడుతుంటారు అలాగే తలదిరుగుడు సమస్యతో పాటు కొందరికి వామిటింగ్స్ కూడా అవుతుంటాయి ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన కోపం రావడం చిరాకు అనేది ఎక్కువగా ఉండడం తేలికపాటి విషయాలకే ఎక్కువగా ఆందోళన అనేది చెందుతూ ఉండడం అలాగే నీరసం నిస్పృహ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం అనేది ఈ సమస్యలో చూడవచ్చును ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా విముక్తి పొందవచ్చును ఎప్పుడైతే ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ద్విచక్ర వాహనాలపై ఒంటరిగా వెళ్ళడం అనేది చేయకూడదు ఒకవేళ వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు ఎవరినైనా వెంట తోడుగా తీసుకువెళ్ళడం అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి అలాగే మానసిక ఒత్తిడి అనేది లేకుండా ఉండడానికి ప్రతిరోజు యోగ మెడిటేషన్ వ్యాయామం అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు తలను ఎటుబడితాటు విపరీతంగా తిప్పడం అనేది చేయకూడదు ఈ సమస్య ఎప్పుడైతే తీవ్రంగా బాధిస్తుంటుందో అప్పుడు తప్పనిసరిగా రెస్ట్ అనేది అవసరం అలాగే సమస్య తీవ్రత ఉన్నప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ వర్క్ కానీ ఎక్కువగా చేయకపోవడం అనేది చాలా మంచిది వీలైనంత వరకు రెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది అలాగే స్పైసీ ఫుడ్స్ బేకర్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా మసాలాలు ఉన్న ఫుడ్ను కూడా తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా మంచిది ఈ తలదరుగుడు సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఈ హోమియోపతి మందులను ఎన్నుకునే ముందు వ్యక్తి లక్షణాలు మరియు వ్యాధి లక్షణాలు దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకున్నప్పుడు మంచి ఫలితాలు అనేటివి ఉంటాయి ఇప్పుడు హోమియో వైద్యంలో ఉండే కొన్ని ముఖ్యమైన మందుల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా కోణీయం అనే మందును చూసినట్లయితే వీరు బెడ్ మించి లేవగానే గది మొత్తం తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది అలాగే గదిలో ఉన్న వస్తువులు కూడా వీరికి తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటాయి వీరు రోడ్డుపైన నడుస్తున్నప్పుడు తూలుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఈ యొక్క తలదిప్పుడు సమస్యతో పాటు వాంతి కూడా వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ కోణీయం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వట్టిగో సమస్యలో కోణీయం అనేది అతి ముఖ్యమైన మందు 
ఎప్పుడైతే ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయో అప్పుడు ఈ కోనియం అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే ఈ వట్టిగో సమస్యకు మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు క్యాక్యులస్ ఇండికస్ ఈ మందు అనేది జర్నీ చేసే వారిలో తలదిరుగుడు సమస్య నివారణకు వాడుకోదగింది ముఖ్యంగా కార్లలో లేదా బస్సులో రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తలదిరుగుడు సమస్య అనేది ఎక్కువగా ఉండి వాంతికి వస్తున్న సందర్భాల్లో ఈ క్యాక్యులస్ అనే మందును వాడుకొని చాలా వరకు ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు పాస్ఫరస్ ఈ వ్యక్తులు తల ముందుకు వంచినప్పుడు తల అనేది విపరీతంగా తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది అలాగే నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు అనేటివి తడబడుతూ కదలిక అనేది సరిగా లేకుండా ఉంటుంది తులుతున్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ పాస్ఫరస్ అనే మందు వాడుకోవచ్చును అలాగే వీరికి చీకటి అన్న భయం ఉంటుంది అలాగే వాతావరణంలో వచ్చే ఉరుములు మెరుపులు అన్నా కూడా వీరికి తీవ్రమైన భయం ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ఈ తలదిరుగుడు సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ పాస్ఫరస్ అనే మెడిసిన్ వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు జెల్సిమియం ఈ మందు తలదిరుగుడు సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తలదిరుగుడుతో పాటు వ్యక్తి చాలా మగతగా ఉంటారు అలాగే తీవ్రమైన నీరసంతో బాధించబడుతుంటారు అలాగే వీరికి దహం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ జెల్సిమియం అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు శైలిష్య ఈ శైలిష్య అనే మందు చూసినట్లయితే వీరు తలను వెనుకకు వంచితే తలదిరుగుడు సమస్య అనేది తీవ్రంగా ఉంటుంది అలాగే కుడివైపు పడుకొని నిద్రపోయినప్పుడు ఈ సమస్య అనేది తీవ్రంగా ఉంటుంది అలాగే వీరికి తలదిరుగుడు సమస్య ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు లేదా చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఈ శైలిష్య అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును ఇలా ఈ తలదిరుగుడు సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో కొన్ని మందులు అనేటివి చూడవచ్చును ఈ మందులే కాకుండా ఇంకా చాలా మందులు ఈ వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును వారంలో మొదటి రెండు రోజులు ఉదయం సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది సుమారుగా ఒక నెల నుండి రెండు నెలల్లో చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ సమస్య తగ్గకుండా చాలా తీవ్రంగా వేధిస్తున్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం అనేది చేయకుండా వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించి మందులు వాడుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి మందులు ఎంత ముఖ్యమో జాగ్రత్తలు కూడా అంతే ముఖ్యం కావున ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం